benvenuti a Esplorando Orizzonti. Oggi vi parleremo delle due chiese principali della città di Olbia. Iniziamo con la Basilica di San Simplicio, il più antico e importante monumento religioso cristiano di tutta la Sardegna nord-occidentale. Essa è dedicata al santo di cui porta il nome, vescovo e martire della città ai tempi di Diocleziano. La basilica è costruita in stile architettonico romanico, è poco decorata, il che fa spiccare il materiale con cui è stata quasi interamente costruita, ovvero il granito, roccia tipica di questa terra che le conferisce un'aurea di mestosità. Molto probabilmente la basilica occupa un'area collinale che a fine Cinquecento era sede di un antico edificio paleocristiano. La chiesa attuale è stata realizzata in due fasi distinte, tra il XII e il XIII secolo. Oltre alla Basilica di San Simplicio, Olbia ha un altro importante luogo di culto cattolico, la Chiesa di San Paolo. Essa sorge nel centro storico della città. La sua costruzione risale ad un periodo tra il XIV e il XV secolo, sui resti di un antico tempio pagano, probabilmente quello di Ercole, sorto in epoca romana. Ma l'edificio moderno è frutto di una ricostruzione avvenuta nel Seicento e di un ampliamento del 1939. La chiesa è stata interamente realizzata in granito e oltre a un imponente campanile presenta una suggestiva cupola di maioliche policrome. All'interno si trovano i pannelli con le fasi della vita e della conversione di San Paolo, statue lignee del Settecento e affreschi della Via Crucis. Ci sono anche oggetti sacri pregiati quali l'aureola e i sandali in argento dell'Assunta, costruiti da un ignoto artigiano locale del Seicento. Nei sotterranei di recente sono state rinvenute delle cripte con i resti di alcune famiglie locali. Se vi è piaciuto il nostro video non dimenticate di metterci un like e di attivare la campanella per le notifiche. Ciao e alla prossima!